みなさんこんにちは赤羽駅の続編ですねそれでは最初は短編の総集編からお楽しみくださいに商業施設の充実している街ですねなかなか都心でもこれだけのスーパー商業施設が一箇所に集まっているのはないんではないでしょうかやはり埼玉への玄関口として両方の都民県民が利用できる立地だからでしょうか今後も注目できる街かもしれませんね治安が少しネックですが大英伊東洋華堂声優あとホームセンターのイワホームビーンズニトリ駅中のビーンズエキュートものすごい商業施設です。赤羽の東口からつながっていますスズラン通り商店街を覗いてみることにしましょうアーケードになっていて非常に買い物も便利な商店街ですね約100店舗の店舗があるそうです商業施設以外にこの店舗数ですからねすごいですね奥で買い物していいか迷いますね雨にも濡れずに自転車で来れてアーケードは大きいですね幅が広いです非常にベビーカーでも買い物しやすいですし自転車でももちろん来やすい大きな商店街ですね大映が見えてきましたね商店街から直結してるんですねこれは便利ですねも大きいです。ずいぶん奥行きがありますね。こちら、北区赤羽公園ですね。少しの憩いの場ですね。この赤羽周辺、駅周辺にはあまり公園がないのがちょっと欠点かもしれませんね。河川敷まで行くことが必要になるかもしれません。ただ、その河川敷には。荒川赤羽桜包み緑地桜が有名なところがあるんですね新柏川と荒川の間にあるんですね私も河川敷のそばに住んでいますが河川敷は本当に散歩するにも最高ですし気持ちがいいんですよこれはこの地域に住む一つの付加価値ですね大きな利点だと思います荒川は特にゴルフ場もあるんですね
声優が見えてきました本当にスーパー多いですねそれだけ顧客がいるということですねヒルマを散策しているとこちらはスズラン通りの入り口ですね昼間を散策しているとセンベロという名称は思い当たりませんね今度一度9時10時ごろに来てみたいと思いますその動画も今度は上げてみようかなとあまり夜の動画は好きではないので上げてはいないんですねこちら駅の方に向かっています駅の東口方面ですね近年埼京線は非常に開発が進んでいますからねその代わり電車混んでんですよ行きも帰りもそれが少し難点かもしれませんね私は山手線なんですがいつも埼京線は朝も夜も混んでます都心部へ仕事に行く人にとっては結構ヘビーかもしれませんね。それでは東口を最後にしまして西口へ向かってみることにしましょう。今日はまた天気がいいですから駅が爽やかに見えますね改札通って西口へこちら西口の広場ですねこちらにはスタバもあります ABC マートもあります伊東横浜堂もこちらですね先にビバホームビーンズ赤羽ホームセンターですね本当にこの一駅で全て買い物は揃いますね糸岡堂ですね。大きいです。この糸岡堂もでかいですね。都心部では一番大きいんじゃないでしょうかね。こちら側は西口は公団がありますから人口が多いですねこれおそらく赤羽七福神だと思うんですが
面白いですね。いいですね、七福神がみんな近いところにあって。いい感じです。誰が考えてたんでしょうか。いい案だと思いますね。それでは赤羽一二とお伝えしました。いかがでしたでしょうか。これからもどんどんどんどん発展することでしょう。センベロの町。変貌してます。今後に期待しましょう。治安も良くなるように。本日も最後までご視聴ありがとうございました。本年もよろしくどうぞお願いします。